Welcome to my vlog. It's hashtag PWDreams, our precious sweet dreams, for our video. So, ang aking scooter ay one year na sa akin. At nabili ko siya online. Nakalimutan ko na kung anong online... Alaw, oh nga, nakalimutan ko. Pero ilalagay ko na lang yung link below. At na, nabili ko siya ng sale. para nasa 3,000. Dati siya nasa 6,000. Pero yun nga dahil nga nag-sale. At isa pang praises ko dun kasi dati naghahanap ako ng online na pwede ko mapagbilhan nun. Tapos yung store na yun, wala pa. Hindi, wala pa silang online shipment, ganun, ganun. So, dito kasi ako ngayon sa Palawan at yung mga ganong scooter, nabibili lang siya doon sa Makati, sa Ayala, nakalimutan ko na yung branch nila. Pero yun nga, um, it is really a big help for me na mag-scooter at matuto ng kick scooter. So, hindi siya electric. I would rather use the kick scooter kasi mas, feeling ko mas control ko siya. Like, you do it manually. And, isa pang advantage nun sa akin is, hindi ako nahihirapan pag nagmumoli or pupunta sa baywalk, kapag gumagala, tapos pag walang transportation, wala akong masakit na tricycle. So, mahirap kasi pag naglalakad lang ako, ito kasi yung kamay ko, ginagamit ko siya pang lakad. So, yung kick scooter, nakakatulong siya sa akin para hindi ako makagano ng lakad. So, ganun-ganun kasi yun. At, yan. So, ito muna yung mga dapat nating tandaan bago natin gamitin yung kick scooter. Number one, tignan nyo muna yung handle. Baka hindi nakaayos yung hawakan. So, sa handle kasi, meron yung dalawang bolts. Sige, papakita ko sa inyo. May dalawang bolts at dapat nakausli yung parang lock niya doon. Kasi pag hindi yun, maaaring matanggal yung handle or maaaring madulas ka or pag hindi nakalock kasi yun, madidiscrash siya ka talaga. So, ito yung handle. So, kailangan nakapress ito kasi baka matanggal. So, pangalawa, i-check yung bolts sa hawakan kasi meron yun doon pag ina-adjust mo kung gusto mo siya pa pataasan. At meron din yun sa baba, sa pulong niya, sa harap at likod, at meron din doon sa may kanyang kung paano mo siya itiklop. Yun, meron din bolts doon. So, kailangan natin higpitan yung bolts na yun. Pangatlo, yun nga, higpitan natin yung bolts. Huwag natin kakalimutan kasi marami na didis Russian. Minsan natatanggalan ng bolts habang nagkikik or nag-scooter. Yung mga ano kasi nun maliliit lang. Mga bolts nun. Then, so ito yung bolts. Kailangan mo din siya sikipan, i-check. Then ito, bolt din to. Ito yung sa pagpapit. Gulong. At ito, importante to. Then, I-check ang oil ng gulong kung pwede lagyan ng oil ka agad para mas maging, uh, mas hindi siya tumutunog. Lalo na ngayon, maulan, tapos ma-cloudy, so medyo nagmumoist. So, mas maganda pag lagyan natin siya ng grasa. Yung mga used oil na ginagamit nyo sa, tag dyan, sa motor, or sa any sasakyan, or pwede kayong makahingi ng use oil. So, pwede natin ilagay yun. Then, check the brake. Then, ito yung brake. Yan. Dito tayo papatong. At huwag mo rin kalimutan i-check yung halipot. Mahalaga na i-check natin yung brake. Baka kasi may mga something pa na naka singit-singit doon. Na-experience ko kasi yun. Yung brake. Though, hindi ko masyadong nagagamit yung brake baka biglang mag-break kasi sobrang bilis mo. Tapos, magkukusa siya nagbe-break. So, yun. Kailangan natin i-check yung break. Then, check the stand. <laughs> Mararoon ang ginagawa ko dito para ma-explain ko sa inyo ito. Tulungan niyo ako. Wala kasi ako video yun. Nagkaroon nga lang sa akin ng stand kasi nga, 
maganda. Ewan ko, nabili ko siya ng may stand na talaga. At big help yun kasi pag nag-aabang ako sa Robinson or sa malls or sa waiting shed, kapag nag a or pag napagod na ako, inuupuan ko yun. <laughs> In-stand ko lang siya, then umuupo ako doon para hindi siya madaling matumpa. Then, last thing, mag-ingat at kung dito lang din naman kayo sa bahay nyo, nag i scooter Gumam uh, gumamit pa rin kayo ng helmet. Pero importante na pag nasa highway kayo, gumamit po kayo ng helmet or anything na reflector, lalo na sa paggabi. Kasi, para makita kayo ng mga sasakyan. Maliit lang kasi yung, uh, yung itsura natin para lang tayo mabilis na naglalakad. Pag naka-kick scooter tayo, kaya dapat talaga meron tayong reflector at helmet. Kung kailangan nyo ng nipad, pero sa tingin ko hindi naman kasi, ah, uh, Siguro, pwede sa mga bata. Pero yung nipad kasi, pag nag-kick scooter ka, natatamaan. So, hindi ka rin maka-kick scooter na maayos. Pero siguro, yung nipad na need natin is yung pang-protect lang ka in case na matumba tayo. So, sa paggamit po ng scooter, mag-ingat po tayo. Magkala nang natin mabilis. At madaling gamitin kasi much different siya sa roller plates or ano tawag doon yung mahaba na <laughs> yung parang ano ba tawag doon? Skateboard! Skateboard! So, very different siya sa skateboard pero mas mahirap yung skateboard at roller plates. Medyo madali to kasi may hawakan. So, ginagamit din nila ito ng, sa mga sports or yung iba naman ginagamit lang for transportation. At maraming mga samahan ng kick scooter sa Kick Scooter Philippines. Hello po sa inyo. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko gamitin yung kick scooter. Are you ready? Okay, let's go! So, yun na nga guys. Kailangan natin mag-ingat sa paggamit ng scooter. Kasi, kailangan natin mag-ingat. Siyempre, mahalaga ang buhay. So, ito ang aking kick scooter. At mag-start na tayo.